Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wart hoffentlich beim Unboxing vom Dell Streak 7 Zoll dabei. Hier nochmal die Verpackung. Und heute geht es weiter. Und zwar geht es heute um ein paar Vergleiche. Und zwar Vergleiche zwischen dem Dell Streak 7. Dann haben wir hier auf der anderen Seite noch mein kleines Handy. Läuft auch mit Android. Das ist ein Motorola DeFi und zu guter Letzt ein iPad in der Version 1. Ein 2 steht mir leider nicht zur Verfügung, haha, <lacht> aber ja, versuchen wir das Ganze mal damit. Nun erstmal zu den eigentlichen Gegebenheiten des Dell Street 7. So, ich versuche das heute mal ein bisschen anders darzustellen. Mal gucken, ob das auch klappt. Anmachen tut man das Ganze da oben. Ähm, und das reagiert dann auch sehr schön. Ihr könnt sehen, vielleicht kennt ihr euch mit dem Dell Street 7 schon aus. Da kommt sogar gerade eine Nachricht. Das ist jetzt auf Honeycamp eingestellt. Als ich es ähm, ausgepackt hatte und eigentlich gleich weiterdrehen wollte, hat mir das Streak auch gesagt, dass sofort ein Update verfügbar war, was ich dann auch gleich installiert habe. Das war das Positive daran. Das Negative daran war dann leider aber auch, dass nach dem Update auf Honeycamp das Ganze erstmal nicht wieder funktionieren wollte. Und für den Fall, dass euch genau das gleiche passiert ist, ähm, habe ich dann versucht, aufgrund der Betriebsanleitung bzw. aufgrund der kleinen Anleitung, die mit dabei liegt, hier dem Quick Start Guide herauszufinden, wie man dem Ganzen eigentlich mehr oder weniger ein Reset verpasst und habe festgestellt, dass das gar nicht da drin steht. Das heißt, ähm, wer nicht weiß, wie man hier ein Hardware Reset zum Beispiel durchführt, der ist, wenn er in den Quick Start Guide guckt, eigentlich aufgeschmissen, was ich sehr schade finde, weil das Produkt ansonsten wirklich sehr gut ist. Ähm, kurze Info, ihr seht hier, wenn man diesen Schacht hier aufmacht, der Schacht ist für eine weitere SD-Karte mit bis zu 32 GB. Seht ihr überhaupt irgendwas? Ja, so seht ihr ein bisschen was. Und hier kann man die ähm, Telefonkarte reinmachen, wenn man dann eine hat. Das Trick funktioniert aber auch ohne. Hier gibt es zwei weiße Abdeckungen. Für, die, für was die sind, das weiß ich noch nicht. Aber für den Fall, dass ihr mal das Problem habt, ein Hardware-Reset durchführen zu müssen, weil euer Strack nicht mehr funktioniert, kommt jetzt nämlich die Lösung. Achtung, ich zoome euch das mal rein. Hier an der Seite, das ist ein kleinen schwarzen Punkt, da müsst ihr reingehen und diesen kurz drücken, dann führt ihr ein Hardware-Reset aus. Soweit mal zur Information dazu. Und vielleicht auch ein, eine Anregung an Dell, das vielleicht auch mal in der Betriebsanleitung zu schreiben damit man sich nicht erst im Internet dumm und duselig suchen muss. Nachdem ich dann festgestellt hatte, wie man dem Ganzen denn einen Reset verpasst, konnte ich Honeycamp dann auch benutzen. Honeycamp an sich finde ich ganz toll. Ähm, die Benutzerführung ist so wie bei den anderen Android-Versionen auch. Ähm, ein paar Beispiele jetzt hier. Ähm, es gibt hier den Market, wenn man darauf geht, lädt er. Und dann kommt man auch zu der neuen Market-Oberfläche. Dann kann man hier unten einen Zurückknopf bedienen oder hier oben den Knopf. Wir nehmen wir den hier unten. Dann landet man wieder bei seinem Bildschirm. Hier ähm, Gadget, was ich eigentlich immer bei mir drauf habe, ist die Wetteranzeige. Die finde ich nach wie vor immer ganz lustig. Was ich noch drauf habe, ist Twitter. Den Einstellungsbutton, den kann man hinstellen, wo man möchte. Meine ähm, GMX Mail. Adresse kann ich hier rüber rufen, klar, YouTube. Ähm, die App von Tagesschau, da soll es ja heute die erste Verhandlung geben vor dem Amtsgericht Köln. Angry Birds Class Out, auch drauf, WhatsApp, Browser und der Rechner. Ein bisschen zwiespältig finde ich die ganze Sache mit dem Tegra Zone spielen, weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Ganze Verarschung ist. Aber ähm, ich habe folgendes versucht und ich bin immer wieder gescheitert, aber vielleicht wisst ihr ja mehr. Das hier ist eigentlich ähm, die Nvidia Tegra Zone. Eigentlich für die Geräte geeignet, die ähm, diesen Chip verbaut haben. Und das hat das Trick 7 ja. Man kann sich dann hier im Shop kostenlose Sachen aussuchen. 
teilweise gibt es hier kostenlose Spiele. Gehen wir hier auf den Reiter Spiele. Gehen hier auf der Seite mal so weit runter, bis wir Spiele finden, die eigentlich kostenlos sind. Hier zum Beispiel dieses. Da steht kostenlos. Eine Beurteilung, kostenlos, jetzt runterladen. Ähm, das eigentliche Spiel ist, ähm, ich glaube, um die 600 bis 700 Megabyte groß. Ähm, passt ohne weiteres hier auf die 16 Gigabyte von dem Streak 7 rauf. Das ist nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist, dass das Spiel nicht startet. Warum das so ist, ähm, welche Fehler hier vielleicht vorliegen, das konnte mir bis jetzt noch keiner beantworten. Ich vermute mal, dass es einfach daran liegt, dass Honeycomb auf dem Streak 7 noch ziemlich neu ist und dass es da wohl irgendwelche Modifikationen geben muss, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Sehr interessant finde ich noch die Schnelligkeit. Zum Beispiel, wenn ich hier die Navigation aufrufe, kann ich hier ganz schnell ähm, Ziel einsprechen. Berlin. Gucken, ob er das verstanden hat. Berlin, tatsächlich, ich fasse es nicht. Dann seht ihr ganz schnell, wie sich die Karte hier aufbaut. Ähm, die Schnelligkeit hier beim Aufbau und bei der Navigation liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass hier ein dual prozessor verbaut wurde, nämlich der NVIDIA Tegra 2. Und der macht wirklich eine sehr gute Arbeit. So, das Ganze gibt es natürlich auch auf, kann man natürlich auch so darstellen, dann dreht sich das Ganze um. Man sieht auch schon so einen kleinen Fehler, einen kleinen Bug hier bei, der, ähm, bei dem Wetter-Gadget. Wenn man das so hält, wird zuerst das Ganze überhaupt gar nicht mehr richtig angezeigt. Und auch wenn man es an- und wieder ausmacht, das Schloss hier raus bewegt, seht ihr immer noch das gleiche Problem. Ich denke mal, das wird sich mit der Zeit, wenn Honeycamp etwas länger draußen ist, auch geben mit der Darstellungsschwierigkeiten. Nächste Möglichkeit, die ich gerne noch testen möchte, klar, außer allen möglichen anderen Spielen und Anwendungen, ist natürlich, dass man hierauf auch eigentlich auch Windows 8 laufen lassen kann. Das werde ich mal versuchen. Die ähm, Entwicklerversion von Windows 8 ist ja draußen und für alle frei verfügbar. Den Link dazu poste ich mal unten in der Infobox und ich bin gespannt, was man damit dann sonst noch alles Schönes anstellen kann. Eins meiner Lieblingsspiele, klar, Angry Birds. Wer es noch nicht kennt, ich habe dazu mal eine Review gemacht, war allerdings Angry Birds für den PC. Angry Birds startet hierauf auch wirklich sehr schnell und stürzt auch nicht ab, so wie es manchmal auf meinem Moto DeFi der Fall ist. So, dann kann man auch ganz schnell hier wieder rausgehen. Jo. Also mein erster Eindruck ist wirklich sehr gut. Die Verarbeitung ist sehr gut. Ich kann überhaupt gar nicht meckern. Hinten der Logo schön fest. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich würde hier was kaputt machen. Hier ist die 5 Megapixel Kamera mit dem LED Blitz hinten dran. Hier ist der Karteneinschub. Den hatten wir ja schon. Und in dem Karteneinschub befinden sich die zwei Steckplätze für einmal für die SD Karte, die bis zu 32 GB fassen kann und einmal für die Karte eures Telefonanbieters. Hier oben nicht der weiße Knopf, sondern hier oben ein bisschen versteckt, wie schon gesagt, ist der Knopf für den Hardware Reset. Das machen wir dazu. Hier auf der einen Seite ein kleiner Lautsprecher, auf der anderen Seite übrigens auch. Hier ist die lautsprecher -Bus. Hier vorne gibt es eine kleine Kamera. Muss mal gucken, wo man ihn sehen kann. Da mit 1,3 Megapixel. Damit kann man zum Beispiel skypen und sich dann per Videotelefonie über Wi-Fi unterhalten. Ähm, es gibt auf den Deathstrick 7 angeblich auch eine versteckte Telefonfunktion, die ich bis jetzt aber leider nicht gefunden habe. Da muss ich erst noch mal gucken, ob ich etwas genaueres finde, was ich euch dann in meinem nächsten Video auch noch mal zeigen kann. Mit dabei ist bei dem Street 7 ein Headset. Das Headset ist leider nicht von so überragender Qualität, aber das reicht auf jeden Fall aus. Und da ist ein Mikrofon mit bei. Ups. Und hier diese mit diesen vorgefertigten Teilen kann man versuchen, es etwas passender für das jeweilige individuelle Ohr zu machen. Das ist das 7 Das hier ist das Moto DeFi. Da auch mit Android, aber nicht mit Honeycomb. Und im direkten Vergleich kommt jetzt noch das iPad dazu. Das ist natürlich ein bisschen größer allerdings. Das iPad ist auch schwerer im direkten Vergleich. Das iPad liegt nicht so gut in der Hand wie dieses hier. Das hier kann ich mit zwei Händen greifen und ist von der Größe zumindest für meine Hände ideal. Ich komme hier auch auf diese drei Buttons relativ schnell rauf 
und auf den Knopf hier oben. Den kann ich damit wunderbar bedienen. Aber das kann kein Problem. Das sieht ein bisschen anders aus bei dem iPad. Das ist das 1 und das iPad 1 ist größer, das heißt, wenn ich das so in der Hand halte, kann ich das hier oben halten. So, komme aber hier zum Beispiel, wenn ich da oben mal ran muss, gar nicht hier ran, beziehungsweise wenn ich es so halte, komme ich natürlich auch nicht hier an den Einschalter ran. Natürlich, etwas anderes ist auch anders konzipiert worden. Ich finde trotzdem, dass das Trick 7 natürlich schneller ist als das iPad 1, klar, hat ja auch einen dual prozessor aber trotzdem auch wesentlich besser in der Hand liegt. Die Frage, die als nächstes kommt, ist natürlich, wo kann ich hier was dazufügen? Hier oben seht ihr die Schaltfläche Apps. Wenn man darauf geht, seht ihr bereits installierte Apps bzw. vorinstallierte Apps, die es gibt, die man verwenden kann. Hier wieder weiter zurück. Das alles ist drauf, wenn man hier wieder zurückgeht oder man geht halt über den Market wenn man neue Anwendungen sucht und kann sich die von dort dann auch installieren. So weit dazu. Hier unten seht ihr die Uhrzeit und wenn ihr so wie ich Twitter oder so installiert habt, da unten ist auch die Anzeige über das jeweilige Wi-Fi Netz oder über den akkuladischen Zustand, dann kommt hier unten noch die Mitteilung, dass man entweder einen neuen Tweet erhalten hat, Direktnachricht oder neue Mails. Die kann man dann dementsprechend, wenn man hier unten rauf geht, auch abrufen. Dann steht hier, welcher Account abgerufen wird. Dann muss man das Ganze nochmal bestätigen und dann kommt man zu seinen Mails. Jo. Ähm, mein erster Eindruck. Ähm, ich freue mich, dass ich mich dazu entschieden habe, das ähm, Stück 7 zu nehmen. Sehr gut verarbeitet. Ähm, manche sagen immer, das ist wertig verarbeitet. Ich kann mit dem Wort wertig nicht wirklich was anfangen. Also ich kann sagen dass es gut in der Hand liegt. Ich habe nicht das Gefühl, dass es aus Plastik ist, was es offensichtlich auch nicht ist. Ähm, es ist schwer, aber auch nicht zu schwer und nicht so schwer wie das iPad 1. Es ist schneller als das iPad 1 und es ist günstiger als das derzeitige iPad 2. Das hier ist die 16 GB 3G Variante und die kostet derzeit 399 Euro, glaube ich, im Dell Shop. Und das iPad 2, glaube ich, kostet in der günstigsten Version 16 GB 479 Euro im Apple Shop. Hm. Also nur für den Fall, dass jetzt jemand sagt, ich würde hier Werbung machen oder so. Und wie gesagt, das hier ist mal ein kleines Moto DeFi, von dem ich nach wie vor auch sehr begeistert bin. Aber es ist halt, hier, ihr seht es, ne? von wegen hier gut in der Hand halten und so, hm. ist mir bisschen schlecht. Und mich freuen, wenn ihr Fragen zum De Dell Strix 7 habt dass ihr mir einfach unten unter das Video als Kommentar schreibt oder als Direktnachricht auf YouTube. Ähm, zu finden bin ich auch auf Twitter oder Facebook. Ähm, überall nach, mal nach Motava oder Motava 10 suchen. Könnt ihr mich gerne adden. Ähm, ja, und dann kommt wie immer die Bitte, vergesst das Kommentieren nicht, das Bewerten nicht, das Favorisieren nicht und so weiter und so fort. Das war mein erster Eindruck vom Dell Trick 7. Ich bin nicht enttäuscht. Aber ich finde, es gibt Nachbesserungsmöglichkeiten und Nachbesserungsbedarf. Also Dale, wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr natürlich auch gerne darauf antworten. Ich bin gespannt. Okay, und wir sehen uns beim nächsten Video auf Mutaba 10. Tschüss.